ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ദിസ് ഇസ് റീമ ഫ്രം ഫോർച്ചൻ ഇംഗ്ലീഷ് അക്കാഡമി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇഡിയംസ് ആൻഡ് ഫ്രേസസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വാട്സ് ആൻഡ് ഇഡിയം ഭാഷാശൈലി എന്നതാണ് ഇഡിയം കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എസ് എസ് സി പി എസ് സി പോലുള്ള ഒരുപാട് എക്സാംസിൽ ഇഡിയംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് പലർക്കും അതിൻ്റെ മീനിങ് ബൈ ഹാർട്ടായിട്ട് അറിയാം പക്ഷേ അതെങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ള സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിൻ പലർക്കും അറിയില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇഡിയംസിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിൻ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ആം ആൻഡ് എ ലെഗ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എക്സ്ട്രീംലി എക്സ്പെൻസീവ് എന്നാണ് ഇതെങ്ങനെ ഈ മീനിങ് വന്നതെന്ന് അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി നമുക്കൊന്ന് കാണാം പണ്ട് കാലത്തെ പെയിൻറ്റിങ്സ് പലതിലും ഹെഡ് മാത്രം തല മാത്രമേ കാണുള്ളൂ ആ തലയുള്ള പെയിൻറ്റിങ്ങിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കൈകൾ കൂടി വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ അത്രയും വലിയൊരു പിക്ചറിന് കുറച്ചുകൂടി എമൗണ്ട് ആവും കാലുകളും കൂടിയുള്ള ഫുൾ സൈസ് പിക്ചർ വരച്ചാൽ കുറേ കൂടി എമൗണ്ട് ആവും അപ്പം തല മാത്രമുള്ള ഒരു പിക്ചറിന് ഒരു റേറ്റ് ഫുൾ സൈസ് പിക്ചർ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ കൈയും കാലും കൂടെ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ വളരെ റേറ്റ് കൂടും അപ്പം അതിൽ നിന്നാണ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ആം ആൻഡ് എ ലെഗിൻ്റെ മീനിങ് എക്സ്പെൻസീവ് ഹൈലി എക്സ്പെൻസീവ് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് വന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് വാച്ച് ഇസ് റിയലി നൈസ് ബട്ട് ഇറ്റ് കോസ്റ്റ് മീ എൻ ആം ആൻഡ് എ ലെഗ് വാച്ച് നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ലെറ്റ് ദ ക്യാറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബാഗ് ടു മിസ്റ്റേക്കൺലി റിവീൽ എ സീക്രറ്റ് അബദ്ധത്തിൽ സത്യം പുറത്ത് വരുന്നതിനെയാണ് ലെറ്റ് ദ ക്യാറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനും ഒരു കഥയുണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് സ്ട്രീറ്റ് ഫ്രോഡ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ പന്നികളെ കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു വിൽക്കാൻ വേണ്ടി പന്നി അന്ന് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അപ്പോൾ അവരെ പറ്റിക്കാൻ എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ ഈ പന്നിക്ക് പകരം ബാഗിൽ പൂച്ചയെ കൊണ്ടുവരും ഈ പൂച്ചയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് പന്നിയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരത് വിൽക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും പക്ഷേ അബദ്ധത്തിൽ ചിലപ്പം അതിൽ നിന്ന് പൂച്ച പുറത്തേക്ക് ചാടിപ്പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അറിയാതെ കള്ളത്തരം പുറത്താവും അങ്ങനെ അബദ്ധത്തിൽ കള്ളത്തരം പുറത്താവുന്നതിനെയാണ് ലെറ്റ് ദ ക്യാറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐറിൻ ലെറ്റ് ദ ക്യാറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബാഗ് ആൻഡ് ഫൈനലി ടോൾഡ് ദ പാരൻസ് അബൌട്ട് ഹർ പ്ലാൻസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് മാരീഡ് അപ്പോൾ അബദ്ധത്തിൽ സത്യം പുറത്ത് വന്നു സ്ട്രെയിറ്റ് ഫ്രം ദ ഹോസസ് മൗത്ത് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ദ മോസ്റ്റ് റിലയബിൾ സോഴ്സ് ഇതെങ്ങനെയാണ് വന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം പണ്ട് കാലത്ത് ഒരാൾക്ക് കുതിരയെ വാങ്ങണമെങ്കിൽ ആ കുതിരയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രായം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ആ ആൾ നേരിട്ട് വന്ന് കുതിരയുടെ പല്ല് നോക്കും ആ പല്ലിൽ നിന്നാണ് ആ കുതിരയുടെ പ്രായം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കും എന്തെങ്കിലും കാര്യം അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ജെന്വിൻ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് പോയി അന്വേഷിക്കും അങ്ങനെ നേരിട്ട് പോയി അന്വേഷിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫ്രം ദ ഹോസസ് മൗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗോ ടു ഹിം ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ഫ്രം ദ ഹോസസ് മൗത്ത് അപ്പോൾ നേരിട്ട് അറിയുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ജെന്യൂനിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു മീനിങ് ഇതിന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഏതാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ബട്ടർ സമ്മൺ അപ്പ് ടു പ്രേസ് ഓഫ് ലാറ്റർ സമ്മൺ യൂഷ്വലി ടു ഗെയിൻ എ ഫേവർ അതായത് നമ്മളെപ്പോഴും നെയ് അഭിഷേകം പാലഭിഷേകം ഇങ്ങനത്തെ കുറേ നേർച്ചകളും വഴിപാടുകളും ഒക്കെ നടത്താറുണ്ട് അല്ലേ ഈ നെയ് അഭിഷേകത്തിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ നമ്മൾ ദൈവത്തെ ഒന്ന് പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ നേർച്ചകൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സോ ബട്ടർ സമ്മൺ അപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നെയ്യ് നെയ്യ് കൊടുത്ത് നെയ്യ് അഭിഷേകം ചെയ്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രീതി നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുന്നു അപ്പം ഒരാളെ പുകഴ്ത്തുന്നതിന് കാര്യം സാധിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രശംസിക്കുന്നതിനെയാണ് ബട്ടർ സമ്മൺ അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആലിസ് ഇസ് ഗുഡ് ആറ്റ് ബട്ടറിംഗ് അപ്പ് ഹർ സുപ്പീരിയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരാളെ പ്രശംസിച്ച് പുകഴ്ത്തി കാര്യം നേടിയെടുക്കുക എന്നാണ് ബട്ടർ സമ്മൺ അപ്പിൻ്റെ മീനിങ് ഇനി അടുത്തത് ഏതാണ് കണ്ടു നോക്കാം പുള്ളിങ് സമ്മൺസ് ലെഗ് ടീസിങ് സമ്മൺ യൂഷ്വലി ബൈ ലൈങ് ഇൻ എ ജോക്കിംഗ് മാനർ അതായത് ഒരാളെ കളിയാക്കുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതെങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് കാലത്ത് കള്ളന്മാർ കാല് നീട്ടി ഒരാളെ തട്ടി താഴെ വീഴ്ത്തിയിട്ടാണ് മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ പണ്ട് കാലത്ത് മോഷ്ടിക്കാൻ വേണ്